porque a dívida aumentou. Mas por que, que a dívida aumentou tanto? Porque foram contratações erradas, erradas, e jogadores que chegaram ganhando altos salários e que não corresponderam efetivamente na parte técnica. E há no Atlético, é, na minha opinião, isso vem sendo cobrado já há algum tempo, o Atlético não consegue revelar jogadores. Isso era o DNA do Atlético, a alma do Atlético, era colocar jogadores das divisões de base formados no Atlético, ouvindo-os de algum outro time do interior. Né? O Reinaldo veio lá de, de Ponte Nova, o outro veio de não sei de onde. O, o Cerezo veio aí da Várzea de Belo Horizonte. O João Leite, Paulo Isidoro, Getúlio, não sei quantos. Essa né? é uma crítica recorrente de ex-jogadores que estiveram aqui no podcast. É, e de vez em quando aparece um jogador no Atlético, aqui esse é, é o Bruninho, né? uhum. esse é o Savinho, esse é não sei quem. É, como dizia o um antigo presidente do Atlético, Paulo Cury, foguete molhado, entendeu? É, sobe um pouquinho, mas não... não Estoura, mas não faz muito barulho, não né? Fa não faz, não faz o, o dever de casa. Uhum. Isso, isso, é, o, o elenco envelheceu um pouco, a dívida aumentou espantosamente e foi a cada mês o Atlético acrescentando a dívida, empréstimos, o Atlético imaginou que, primeiro com a venda de 50% do shopping, faria o estádio, o, o custo ficou duas vezes e meia, três vezes maior. Teve que vender também a segunda parte para pagar dívidas. E agora está acreditando na SAF, que não é a melhor saída para o Atlético nesse momento. Qual seria para você? Não, não, ela é a única saída. Não, havia, não, não há não outra, opção, né? Não há outra saída. Não há outra saída. Faltou um pouco de comunicação, o Atlético explicar melhor as coisas, muito na, na correria de chamar conselheiro para votar na última hora. É, a área de futebol é, errou também em trazer técnicos que não... É, não estou falando só da atual administração do Atlético, mas já vem de algum tempo de trazer é, Duda Mel, de trazer não sei quem, não é? o Atlético perdeu, perdeu a essência de, de, de time de futebol de, de ser celeiro de craques. Eu me lembro de uma seleção que o Tele Santana fez para disputar o Mundialito de 1980, o Uruguai estava fazendo 50 anos da primeira Copa do Mundo. Então, fez um torneio internacional e foi a seleção brasileira. É o começo da participação do Tele uhum. na seleção brasileira. Ali tinha, da seleção brasileira, do Atlético, tinha João Leite, Paulo Zidoro, Getúlio, Cerezo, não sei o quem. O Atlético foi base da seleção. Foi, foi base da década de 80, é. É, é, é. Ao lado do Flamengo, né? Foi, depois... É, 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 o, o atleta tinha esse lado. E o jogador, vindo da base, vindo da base, ele tem um outro espírito. A identificação maior. A identificação com a do time. Né? O jogador hoje, ele está aí e não está. Ele está tá pensando em outro contrato mais à frente, de saída e salários altíssimos de jogadores que não dão uma resposta em campo. A diretoria agora, que talvez esteja entrando num processo de entendimento com a SAF, ela, ela tem que é, repensar tudo isso. Essas divisões de base, tem que sempre trazer alguém de fora para fazer isso, para fazer aquilo. É, antigamente, a solução era muito caseira. Esses jogadores que eu citei, que estavam na seleção brasileira, foi da geração barbatana ainda, né? O Atlético uhum. descobriu um barbatana aí, imediatamente. 
Bota um anúncio no jornal. <risos> Contrata-se. Né? Põe no estado de Minas aqui, procura-se. Alguém que... Né? Que entenda, não que encontre jogadores um do, da base. Um né? cara do Internacional, um cara do Palmeiras, um outro não sei o quê, que não conhece, não conhece a, a tradição do clube. E ficam, às vezes, lançando jogadores precipitadamente... Sem condição, sem preparação. Um dia desse eu vi um jogador, se não me engano, o nome dele é Isaac, foi colocado em campo. Sim. Ele entrou, se não me engano, a estreia do Isaac foi na Libertadores, contra o Libertar naquela derrota. Exatamente, colocar um, um menino desse. E é muito difícil. Eu tinha Aí essa... colocar na fogueira total. Não, né? eu, tinha, eu tinha essa preocupação de seguinte. Às vezes o garoto chega no clube com 11, 12 anos de idade, pega ônibus, a família sacrifica, sacrifica estudo, e vai ali 12, 13, 14, 15 anos, né? até que chega no profissional. Quando chega no profissional, você vê que foi tempo perdido, que ele não, não é o jogador que... Pode ser que ele seja útil uhum. para uma outra equipe, mas para um clube da dimensão do Atlético, da necessidade técnica do Atlético, não dá. E é uma covardia você chegar para esse rapaz e dizer que não é, não deu. Infelizmente, não deu. E isso tem acontecido demais no Atlético. Né? Você não vê uma grande revelação. Eu não falo jogador Assine que subiu embaixo, da viu? base. Né? Subir da base... Né? Subir e sobe. Não, falando de grande não. jogador, né? É. Um dia desse eu estava vendo um jogo sub-20 do Atlético, né? Tomando uma lambada aí, não sei de quem, uma goleada. Você não vê um único jogador assim, diferenciado. Antes você ia assistir um jogo de júnior ou juvenil, você já via ali um jogador. Promessas que vingavam, né? Promessas que... <risos> não, esse aí vai ser. Você viu um, um Marcelo Oliveira... No, no Atlético, você vê um palinha no Cruzeiro. Isso aí praticamente desapareceu do futebol de Minas. E o Atlético está pagando um preço muito alto por isso. 